Hujambo na karibu kwenye red carpet au kipenda zuri ya jekundu la VOA. Jalangu ni Sunday Shumari. Na katika red carpet leo tamulika vipindi vya televisheni halisia au reality show za Young Famous and African ya Netflix na The Real Housewives of Lagos ya Showmax. Zinabadilisha vipi watazamaji katika bahari la Afrika. Lakini kwanza tuanze kutazama zile habari za burudani zilizotamba wiki hii. Twende kazi. Kundi maarufu la muziki wa pop la Korea BTS litembelea kule Marekani wiki hii ili kuzungumza na Rais Joe Biden kuhusu kabiliana ongezeko la uhalifu wa chuki unaolenga wa Marekani wenye asili ya Asia na kuingiza ubora wao katika kuweka wazi mada hii ya kusikitisha na ya kutisha. Washiriki wa bendi hiyo J-Hope, RM, Suga, John Cook, V, Jin na Jin Minin waliungana na msemaji wa kule Marekani Karen Jean Pierre kwa mkutano wake na mwandishi wa habari katika siku ya kilele ya mwezi wa kuadhimisha urithi wa visiwa vya Asia na Pacific. <laughs> okay, so today on the final day of Asia. Kwa hivyo leo katika kilele cha mwezi wa kuadhimisha urithi wa Marekani wenye asili ya Asia, wenyeji wa Hawaii na visiwa vya Pacific, nina furaha kuwakaribisha baadhi ya wageni maalumu kwenye chumba cha mkutano. Bendi ya pop BTS ingawa wengi wenu wanaweza kuwajua kama kundi maarufu kimataifa lililo teuliwa kwenye tuzo za Grammy pia wana jukumu muhimu kama mabalozi wa vijana kukuza ujumbe wa heshima na uliochanya Jimina alisema bendi hiyo imezunishwa na kuongezea kwa hivi karibuni kwa uhalifu na kutovumiliana dhidi ya wamarekani wenye asili ya Asia ambao umeendelea tangu kwanza kwa janga la corona Yeye Tulisikitishwa sana na kuongezeka kwa uhalifu wa chuki hivi karibuni ikiwa ni pamoja na uhalifu wa chuki dhidi ya Asia na Amerika. Ili kukomesha hili na kuunga mkono swala hili tungependa kuchukua fursa hii kujieleza kwa mara nyingine tena. Washiriki hawa bendi hiyo walivalia suti nyeusi na tai na wakaingia kwa zamo kwenye jukwaa. BTS walikuwa na mkutano wa faragha katika ofisi ya rais na Biden baadaye Jumatano. Tangu ilipoanza mwaka 2013, BTS imepata kutambuliwa kimataifa kwa muziki wake na wanaharakati ikiwa pamoja na kuonekana katika umoja mataifa. Bendi hiyo iliongoza chati ya Billboard Hot 100 mara tatu mwaka 2020 na iliteuliwa kuonea tuzo maarufu za muziki kama vile Grammys, Billboard Music Awards na MTV Music Video Awards. Na ye Doja Cat, muziki huyu anaweza kufanya tuzo za BET kwa ulimwengu wake baada ya mwezi huu. Msanii huyo amepata teuzi mara sita katika kipindi kitakachoonyeshwa moja kwa moja Juni 26 kwa ukumbi wa Microsoft huko Los Angeles, California. Doja Cat anawania kuwa msanii bora wa kike wa R&B na pop album bora ya mwaka, msanii wa hip hop wa mwaka kwa wimbo wake ulioshika nambari moja wa Planet Her na BET kwa Woman. Wimbo wake Kiss Me More akiwa na SZA hiyo umeteuliwa kwa video ya mwaka na ushirikiano bora zaidi. Drake na Ari Lennox ni wasanii wanaoshika nafasi ya pili kuteuliwa wakipata uteuzi mara nne kila mmoja. Uteuzi mara tatu ulikwenda kwa wengine kadhaa wakiwamo Baby Kim, Silk Sonic, Chloe, Future, HER, Jasmine Sullivan, Kanye West, Kendrick Lamar, Lil Baby, Mary J Blige na Thames. Mwigizaji Taraji P Henson ndiye atakayekuwa MC wa tuzo hizo. Washindi wengine katika kipengele vipengele 19 zikiwemo tuzo za filamu na michezo wanachaguliwa na wapigaji kura wa BET ambao ni pamoja na wataalamu burudani na mashabiki. Tamasha la 75 la filamu la Kings limetaja washindi wa tuzo za mwaka huu na mpokeaji wa tuzo ya maarufu ya Palom d'Or. Mbaya tuzo ya filamu hiyo Forest Whitaker alipokea tuzo ya Palm d'Or kwa kazi yake naye Tom Cruise alitunukiwa tuzo ya kushtukiza ya heshima ya Palm d'Or alipokuwa akitangaza filamu yake mpya Top Gun Maverick karibu na mwanzo wa tamasha hilo sasa basi ifuatayo ni orodha ya washindi zaidi katika tamasha hilo Palm d'Or Triangle of Sadness iliongozwa na Ruben Ostland Grand Prix Stars at Noon iliongozwa na Claire Dennis na Close iliongozwa na Lucas Don't. Jury Prize EO Jesse Skolmoski na Lee Otto Montade iliongozwa na Charlotte Van der Beesch na Felix Van Groningen. Na mwongozaji bora ni Park Chan Wook wa filamu Decision to Love. Na kuiminika kwa champagne almasi ni mazungumzo ya kuvutia 
ikiwa ni kutokana na vipindi viwili vya televisheni ya halisia reality show vilivyotengenezwa barani Afrika vinaonyesha maisha ya hali ya juu ambayo ni mbali na picha potofu kuhusu maisha magumu barani Afrika Young Famous in African ya Netflix na The Real Housewives of Lagos ya Showmax zimebadilisha utazamaji katika bara hilo hebu tuangalie Be more fabulous, gorgeous, making more money. Look out, folks. Here they come. Be I'm a be a million man like This is Santa, Johannesburg. The richest square mile in Africa. African all-stars. To be young, African and famous. That's the most beautiful feeling. Katika kipindi cha Young, Famous and African cha Netflix, kikundi cha watu mashuhuri wa muziki na showbiz kutoka kote barani Afrika utaniana na kuonekana katika mazingira kifahari katika eneo la Santon mjini Johannesburg linalotajwa kama ni la kifahari sana na eneo tajiri zaidi barani Afrika kipindi cha show Max cha The Real Housewives of Lagos sehemu ya mfumo wa kibiashara wa kimataifa kinaonyesha kikundi cha wanawake wa Rembo wajasiria mali wanaotaka kuzidiana kila mmoja wao anapoendelea na maisha yake katika mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria Zari Hassan mjasiria mali wa Uganda aliyefanikiwa na mmoja wa nyota wa Young Famous and African anasema filamu yenye mlolongo mrefu ni fursa ya kubadili dhana potofu kuhusu Afrika People have this kuna dhana potofu kuhusu namna Afrika ilivyo lakini serizi hii inakuonyesha kuwa hivi ndivyo tulivyo chochote unachokiona Ulaya chochote unachokiona Marekani tunacho Afrika na hatuhitaji kuwa huko kupiga picha kwenye magari kuonyesha maisha ya huko tunayo hapa kwa hivyo naipenda Afrika mpya na ninapenda kuwa nilipata nafasi ya kuonyesha Afrika mpya I got a chance to showcase the new Africa You can't tell my husband I'm insecure How do you know him You are very insecure Netflix inasema Young Famous and African iliorodheshwa nambari moja barani humo katika wiki yake ya kwanza kutolewa hapo mwezi Machi na kukaa katika kumi bora kwa wiki nne nchini Afrika Kusini, Nigeria na Kenya. Mwigizaji wa Afrika Kusini Kanye Mbau Mmoja wa nyota wa filamu hiyo ya Netflix alisema kuwa wakati wa kiza cha janga la COVID-19 barani Afrika ilikuwa imeonyeshwa kama bara ambalo lilikuwa mahali pabaya palipokosekana chanjo. Onyesho hili lilikuja wakati ambapo tunaweza kusherehekea sisi ni nani? Sisi ndio utamaduni. Ukiangalia dunia Muziki wetu, mitindo yetu inachujwa kupitia nchi za Ulaya. Wamarekani wanapenda tunachofanya. Kwa hiyo onyesho hili ni la kutuonyesha kweli sisi ni nchi asili ya kweli na sisi ndio sauti. Na imekuja katika wakati mwafaka baada ya giza ambalo tulikabiliana nalo kwa zaidi ya miaka miwili na nusu. Kipindi cha show Max cha The Real Housewives of Lagos sehemu ya biashara ya kimataifa kinaonyesha kundi la wanawake wa Rembo wanaoshindana wakifanya biashara zao na maisha ya familia zao katika mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria. Candice Fangwero, mkuu wa maudhui huko Showmax, anasema kupata fursa ya kutengeneza filamu hiyo ilikuwa uamuzi rahisi. Kwetu sisi ilikuwa ni swala kwamba kama wanaweza kufanya hili kimataifa kwa nini sisi hatuwezi kufanya hivyo ndani ya nchi na kwangu niliona watazamaji wetu nchini Afrika Kusini walipenda kwa kweli ilikuwa uamuzi rahisi kwa sababu tumeona wa Nigeria tunajua hali wanawake mitindo ya maisha wanayoishi jinsi walivyo na furaha na majivuno makubwa Tulisema kama ikiwa kuna mtu yoyote ataweza kufanya vyema kwenye hili basi ni mama wa nyumbani halisi wa Lagos. Mfululizo wa filamu zote mbili umekuwa maarufu kulingana na majukwaa yao na imepelekea maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti Kibayasi VOA Washington.
na katika habari za sanaa mradi mmoja wa Nigeria unabadilisha kazi za polo za sanaa za Afrika kwa bidhaa zisizoweza kurejeshwa katika mfumo wa urejeshaji mbadala hebu tutazame ndani ya jumba la makumbusho la Uingereza la London wizi unaendelea hasa zaidi wizi wa kidijitali hilo ndilo neno linalotumiwa na Nigeria chidi Mwaubani ambaye amezindua mpango wa kubadilisha vitu vya kale vya Kiafrika vilivyoporwa na wakoloni wa kizungu kuwa vitu visivyoweza kubadilishwa au ishara zisizoweza kuvuliwa ni aina anasema ya urejeshaji mbadala if you want to learn about those kind of artworks and sculptures you go to Nigeria but we don't do that ikiwa ungependa kujifunza kuhusu aina za kazi za sanaa na sanamu nenda Nigeria lakini hatufanyi hivyo ukitaka kujifunza kuhusu uchongaji unaenda Uingereza unaenda nchi nyingine za Ulaya kwa hivyo tunajaribu kufikiria upya ulimwengu huo na kuleta ulimwengu huo katika hali ya kidijitali mradi wa maubani unaitwa luti na unakuja wakati wito wa kurejeshwa kwa vitu vilivyoibiwa umekuwa ukiongezeka mstari wa mbele wa mjadala huo ni shaba za Benin zilizochukuliwa na wanajeshi wa Uingereza mwaka 1897 kutoka nchi ambayo sasa inaitwa Nigeria. Mengi yameshikiliwa katika jumba la makumbusho la Uingereza na shaba moja ilikuwa lengo la kwanza la luti. Kinachotokea ni kwamba mwakilishi wa luti huenda kwenye jumba la makumbusho ili kuchanganua mchoro na kuunda picha ya 3D. Is this whole plan of these going into uh... wakati ujao utakuwa kidijitali ingawa sasa hali halisi ni muhimu zaidi kutakuwa na siku zijazo ambapo unajua hii ilikuwa aina ya mwanzo wa mradi huu kwamba tulitaka digitali ifanye kuwa katika kiwango sawa na cha uhalisia Mwaubana anasema asilimia ishirini ya mapato ya mauzo ya NFT yataingia kwenye ruzuku kwa wasanii wa Kiafrika wenye umri wa miaka 25 au chini tovuti ya luti lizunduliwa Mei 13 mwaka 2022 lakini haitahifadhiwa tu na mali za kidijitali za Nigeria. Mwaubani anasema mradi mkubwa unaofuata ni wa vifaa vya kale vya Misri ya kale lakini alikataa kutoa maelezo zaidi. Sana sana kwa kuungana nasi kwenye red carpet ya VOA langu jina Sunday Shomari endelea kuungana nasi kwa habari zaidi za burudani tucheke tafadhali kwenye voaswahili.com au kwenye Facebook Instagram na YouTube usahau ku like ku share na ku subscribe hadi wakati mwingine jia langu ni Sunday Shomari kwa heri kwa sasa